Gracias y muy buenos días a todos los presentes, gracias por acompañarnos a personas que nos acompañan de, de los medios de comunicación, funcionarios, eh, organizaciones de la sociedad civil, personal de DIF, del sector salud, eh, funcionarios de presidencia, eh, de Mari, Mari Ávila de, de, del cuerpo de regidores, eh, funcionarios, eh, chiquis, gracias, Chiqui Villalobos de Cámara de Comercio, una organización muy importante que siempre va de la mano con las administraciones, con lo que sucede en nuestro entorno. Y por supuesto a, también a, a Soco como eh, directora de la instancia de la mujer, Cecilia como presidenta de DIF. Decirles a todos que estas obras se hacen necesarias cada día más. Vemos que la atención y las necesidades que atiende DIF municipal pues son, los, son los problemas cotidianos que antes a lo mejor nos manteníamos muy ajenos a lo que sucedía en la familia camarguense. Sin embargo, vemos cómo diariamente muchas personas vienen con necesidades de todo tipo. No solamente hablar de la, de la unidad básica de rehabilitación, que atiende una parte de salud, pero ya ahorita el DIF municipal tiene que cubrir otras tantas necesidades que tienen que ver con asuntos a veces de conflictos, eh, interfamiliares, intrafamiliares con atención alimentaria con programas de valores, de cursos eh, hoy en día esta situación que se va, viene presentando tal parece que, que a raíz de que precisamente DIM Municipal viene abriendo otros, eh, otros departamentos otras áreas donde son atendidos problemas diferentes, pues se hace necesario también tener mejores espacios para poder realmente atender y en todo caso, desarrollar programas de prevención, como los que habrán de tener en, estos, en estas salas de, de conferencias, de los que realmente pues, ellos no, no, no cuentan en este momento. Y esto nos abrirá el espacio para atender, sobre todo hoy en día, que es tan importante la atención a la mujer camarguense. La instancia de la mujer, eh, hoy en día, se hace necesario que cuente con un espacio propio para atender precisamente la problemática que, que prevalece, que surge y que antes a lo mejor se ocultaba.